ሰላም ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገናባል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ በአሉ የሰላም የፍቅር የጤንነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን የሳምንቱ አበዚናዎች ቀጥለው ይቀርባሉ አብራችሁን ሆኖ በሳምንቱ ወደናንተ ካደረስናቸው ዜናዎች መካከለ በሐቃቤ ጉዳቸው ተይዞ በሰላም የሚገኙና የተፈረደባቸው የተለያዩ ፖለቲከኞችና ሌሎች ግለሰቦች የተሻለ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የዲሞክራሲ መዳር ለማስፋት ማሰብ ክስታቸው ተቋርጦ ወይም በቅርታ እንዲለቀቁ በሳምንቱ ተወስኗል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደስታለኝ የሃዲግ በህራዊ ድርጅቶች ሊቀንብሮች በወቅታ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች በጋራ ጋይጣ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫው ላይ የሃዲግ ለቀንብርና የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የህዝባችንና የወዳጆቻችን ስጋት እየቀረፈን የጥላቶቻችንን ከንቱ ምኞት ድባቅ እየመታል ለዚሁ በክተናል ለውድቀት የታጨን አይደለምና ለጊዜው ባጋጠሙ ተግዳሮቶች ውስጥ እንኳን ብናልፍ በአሸናፊት እንወጣለን ብለዋል በፈጸሙት ወንጀል ምክንያት ፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይንም ደግሞ በአቃቤ ጉዳቸው ተይዞ በስላይ የሚገኙ አንድ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦችም የተሻለ ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር የዲሞክራሲ ምዳሩ ለማስፋት ማሰብ ክስታቸው ተቋርጦ ወይንም በይቅርታ እንዲለቀቁ ተወስኗል ነው ያሉት በደርግ ዘመን በብሩ መራስም ልዩ የጭካኔ ተግባር ሲፈጸምበት የነበረውና በተለምዶ ማከላይ በመባል የሚታወቀው የመረመራ ማከል እንዲዘጋ ተደርጎ ሙዚየም እንዲሆን እንደተወሰነ አቶ ኃይለ ማርያም ጨምሮ ተናግሯል በመትኩ ባለም አቀፍ ደረጃና የህዝብ ተወካዮች ምክርት ባጸደቀው የሰባ አመት ድርጊት መርሃግብር መሰረት አዲስ የመርመራ ተቋም ተቋቁሞ ሌላ ህንጻ ስራ መጀመሩን በመግለጫው አትተዋል መግለጫውን የሃዲግና ኤዴዴ ሊቀንበር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጨምሮ የሃዲግ ምክትል ሊቀንበርና የባዓሌ ሊቀንበር አቶ ደመቀ መኮንን የኦሁዴ ሊቀንበር አቶ ለማ መገርሳና የውሃት ሊቀንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናቸው በጋራ የሰጡት የሃዲግ ስራ አስፈጻሚ የፖለቲካ ምዳሩ ለማስፈት እየወሰደ ያለው ርምጃ በውጭ ግንኙነት ላይ ትልቅ ፋይዳ አለው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንቱ ገልጿል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ እንዳለው የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ይፈታሉ መባሉ ግን በውጭ መንግስታት ተጽኖ አይደለም ሲል አስተባብሏል ልዩ ጸጋይ ዝርዝራላት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ መለሳለም እንዳሉት የሃገሪቱ የደንነት ምንጭ ከውስጥ ጥንካሬ የሚመነጭ ነው። ሆኖም የፖለቲካ ምዳሩ ለማስፋት እየተወሰደ ያለው ርምጃ ግን በውጭ ግንኙነት ላይ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለዋል። እስራኞቹ እንዲፈቱ የተወሰነው የውጭ ሃያላን መንግስታት ተጽኖ በመፍጠራቸው ነው በሚለቀረበላቸው ጥያቄም ማስተባበያ ሰጥቷል በአውሮፓ ህብረት በእንግሊዝና በአሜሪካ የፖለቲካ ስረኞች እንዲፈቱ ግፊት ሲደረግ መቆየቱ ይታወሳል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ ክፉኛ በመኮንን መግለጫ ሲያወጥ ቆይቷል እናም ይህ ሁሉ ተጽኖ የህዋትን አገዛዝ እስረኛ እንዲፈታ አላደረገውም ብለዋል የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባዩ አቶ መለስ አለም አቶ መለስ በውጭ ግንኙነት ላይ ትልቅ ፋይዳ ይኖራል ያሉት የሃዲግ መግለጫ ከመን አቋያ እንደሆነ ግን ግልጽ ማብራሪያ ያልሰጡም እሳቸው እንደሚሉት እርምጃው ሰላምና መረጋጋትን ስለሚያመጣ የውጭ ኢንቨስትመንትን ይስባል ቢሉም እስረኞቹ ግን በተጽኖ እንዲለቀቁ አልተወሰነም ብለዋል በአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ክርስቲን ላጋርድ በቅርቡ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ቀውስ ዙሪያ መምከራቸው አይዘነጋ በዩኒቨርሲቲዎች በተፈጠረው ግጭት ሳባ ወደ ቤታቸው የሄዱ ተማሪዎች ጥሪ ቢደረግላቸው መመለስ እንዳልቻሉ የመንግስት ሪፖርት አመለከተ። ሪፖርቱ እንዳመለከተው በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያለው ፖለቲካዊ ቀውስ ከባድ ደረጃ ላይ ይገኛል። እናም ችግሩ መፍቴ ካላገኘ የባሰው ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል ሪፖርቱ ገልጻል ክርማ ደገፋ ዝርዝሩን ይዟል። በኢትዮጵያ የተከሰከሰውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ ግጭት ተከስክሶ በነበረባቸው 19 ዩኒቨርሲቲዎች በመዛዛዋር ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው የመንግስት ግብራኤል ሪፖርቱን ይፋድርጓል። የግብራኤሉ አካል የሆኑ አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ሪፖርቱን መነሻ አድርገው እንደገለጹት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላትና ተማሪዎች በሀገሪቱ ባለው የፖለቲካ ቀውስ አሁንም በመታመስ ላይ ናቸው። ተማሪዎቹ በብሄር በመደራጀት እርስ በርሳቸው በፍራች አይን እየተያዩ እንደሆነ ሪፖርቱ ያመለክታል። ይህን ስሜት መቀየር ካልተቻለም አሁን ካለው የባሰ ቀውስ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሊከሰት እንደሚችል በሪፖርቱ ተጠቁሟል። በግጭቱ ምክንያት ወደ ቤተሰቦቻቸው የሄዱት ተማሪዎች በተደጋጋሚ ጥሪ ቢደረግላቸውም ወደ የተቋማቱ ለመመለስ ፍላጎት አላሳዩም ተብሏል። እንደ ሪፖርቱ ገለጻ የተማሪዎቹ ፍራቻ አሁንም ግጭት አይቀርም ከሚል ስጋት ነው። 
አብዛኛዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ትምርት ጀምረው ለተማሪዎች ትሪ ቢያደርጉም ብዙዎቹ ተማሪዎች ለመመለስ ፈቃደኛ አይደሉም ነው የተባለው የትምርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ጌቴ እንደሚሉት በዩኒቨርሲቲዎች የተነሳው ግጭት ዋነኛ ምክንያት ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮች ናቸው በዚህ ምክንያት በተከሰቱ ግጭቶችም የአራት ተማሪዎች ህይወት እንዳልፈ አረጋግጠዋል እሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ በግጭቱ የሞቱ ተማሪዎች ቁጥር ግን ከዚህ በላይ ነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ በአብዛኛው ያነሷቸው ጉዳዮች በግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ይደረግላቸው በህزب ላይ የሚካሄደው ግድያ ይቁም የሚሉና ለብሔር መላእክትና ግጭት ምክንያት የሆነው ያገዛዙ ፖሊቲዎች ናቸው የሚል ነው በክሊንቶ ወይኔ ቤት የሚገኙት የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤስ ሳቾና አቶ በቀለ ገርባ ለማስገደል ተዛዝ ተላልፎ እንደነበር በሳምንቱ ዘገባችን ዳሰነዋል የክሊንቶ ስር ቤት የደነትና ጥበቃላፊ በነበሩትና ዋና ኦፊሰር ገብረማርያም ወልዳይ ተላልፎ የነበረው ተዛዝ በስር ቤቱ ፖሊሶች እንብታይነ ሳይሳ ካመቀረቱንም አስታውቀዋል ይሄ መረጃ የወጣው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት በነመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ የክስ መዝገብ የተከሰሱ ሰዎች በሚሰጡት ምስክር ላይ ነው የተሰማው ዝርዝራለን እየሩሳሪም ተክለጽ አድቂ ይዘዋለች ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መድብ 19ኛ ወንጀል ችሎት የነበረው ኔትላንድ ታሳሳይራት 2017 ቱሎ በመረጃ መረቡ ላይ አስፍሮታል በዋናነት በችሎት ይተየነበረው በእና የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ የክስ መዝገብ የተከሰሰው ሰዎች ላይ የሚሰጠው ምስክር ናት ነበር በችሎቱ ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ይሰጡ የነበሩት ደግሞ የቅሊንቶ እስር ቤት የደነትና ጥበቃ ኃላፊ ነበሩት ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳይ ናቸው የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ጠያቂ ዋና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ደግሞ ተጠያቂ በሆኑበት በዚህ መድረክ ላይ ፍርድ ቤቱም ጣልቃ የገባ አስተራቂ የሚመስሉ ሐሳቦችን ለመሰንዘር ሲሞክር ተስተውሏል ተከሳሽው የመቶረቃ ማስረሻ ሰጤ በዋናነት ሳቸውና አቶ በቀለ ገርባን ለማስገደል ተዛዝ ማስተላለፋቸውን በቀይንጦ ቃጠሎ ወቅት የተገደሉ ሰዎች በጅምላ ተቀብረው ቀብሮ ላይ እስር ቤት እንደተሰራ የተገደሉ እስረኞች አስከሬን ለቤት ሰብ ዓለም እና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችን አቀርቧል ጥያቄው በመጀመሪያ በችሎቱ ላይ ለመስክሩ ያቀርቡ ጥያቄ እና ያረጋግጡ ተነታ ቢኖር በእስር ቤት ያሉ ግፎች ሁሉ ሲፈጸሙ የእስር ቤቱ ኃላፊነቱን ቦታ ሲቆጣጥሩ የነበሩት ሁሉ የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች መሆናቸው ነው የመቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤንና አቶ በቀለ ገርባን በጥይት ተመተን እንደገደል ተዛዝ አስተላልፎ ፖሊሶች ግን አንገድልም አላሉት ሞይስሉ ላቀረቡላቸው ጥያቄም ተዛዝ አላስተላልፍኩም የሚል ምላሽ ሰጥቷል ጥያቄው ግን በወቅቱ ተዛዝ መስጠታቸውን የሚያረጋግጡና ከዛም ጋር ግንኙነት ያላቸው ያቂዎችን ማሳታቸው ተመልክቷል በክሊንቶ እስር ቤት ስለተነሳው የሳት ቃጠሎና ከዛም ጋር በተያዘ ህይወታቸው ስላለፉ ስረኞች ጉዳይም የመቶ አለቃ ማስረሻ ላቀረቡ ጥያቄ የሞተ ሰው ስለመኖሩ አላየውም የሚል ምላሽ መስጠታቸው ታውቋል በወቅቱ ሳቸው የክሊንቶ እስር ቤት የደነትና ጥበቃ ኃላፊ በመሆኑበት ሁኔታና በማርሚያ ቤቱ በኃላፊነቱ ለተኛ ሰው መሆናቸው የታወቀ የሞቾቹን ቁጥር አላውቀም ማለታቸው በብዙዎች ዘንድ ትዝብትን ፈጥሯል የተባለው ነገር ግን የመቶ አለቃ ማስረሻ አንተ ይንትላል እንጂ ካንተ መረጃ የተቀበሉት የህዋት መገናኛ ብዙን የሞቾቹን ቁጥር 23 ብለው መረጃ ሰጥቷል ሲሉ ምላሻቸው የማይገናኝና ሀሰተኛ መሆኑን አሳይቷቸዋል በቅሊንቶ ቃጠሎ ወቅት የተገደሉ ስረኞች በጅምላ ተቀብረው ቀብሩ ላይ እስር ቤት ተሰርቷል ለሚለው ጥያቄም ምንም አላየውም በሚል መልኩ ምላሽ መስጠታቸው ታውቋል በአጠቃላይ በችሎቱ ለተነሱትና በርካታ ወንጀሎች በሳቸው ዙሪያ መፈጸማቸው በሚያሳዩ መልኩ ጥያቄ ቀረባላቸው መስካሪው በስተመጨረሻ በሁሉም ጉዳይ ላይ ተጠያቂ አይደለም ሲሉ ደምደሟል ትክክለኛው የፍትህ ምላሽ ምን እንደሚሆን ባይታወቅም እንኳን የኦሮሚያ ክልል ፖሊሲ የደንብ ልብስን በመልበስ በአምቦ ከተማ ዘረፋና ደብደባ ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦች ምያዛቸው የአምቦ ከተማ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት በሳምንቱ አስተዋቀዋል የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ አብዛኑም የግለሰቦቹን መያዝ በዘገባቸው አስፈሯል በሌላ በኩል የውጡ መረጃዎችን እንዳመለከቱ ሶስቱም ዘራፊዎች የትግራይ ክልል ተወላጆ ሲሆኑ ስማቸው ይፋ ሆኗል አንድ አንድ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚናገሩት ድርጊቱ ከተራ ዘረፋነት ልክ በአገሪቱ የደህነት መስራ ቤት የተቀለባበረ ሊሆን ይችላል ብርታ ይትከርማይ የአምቦ ከተማ የመንገስ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤትን ተክሶ የህዋት ንብረት የሆነው ሬዲዮ ፋና እንደዘገበው የኦሮሚያ ክልል አድማ በታይም ፖሊሶችን ልብስ በመልበስ ዘረፋ ሲፈጽሙ የታዩት ሶስት ግለሰቦች ናቸው በቁጥጥር ስር ያሉት ግለሰቦች የዘረፋ ወንጀል ሲፈጽሙና በነዋሪው ላይ አካላዊ ጉዳስ ያደርሱ መቆየታቸውን በዘገባው ተመልክቷል 
በተለመደው የዘረፋ እና የድብደባ ተግባር ሲንቀሳቀሱ ታሳ 1910 ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር ያሉት 3 ግለሰቦች ሁሉም የኦሮሚያ ክልል አድማ በታይም ፖሊስ ዩኒፎርምን መልበሳቸውም ይፋ ሆኗል ያንቦ ከተማ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት እንዳስተዋቀው ድርጊቱ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስና የወጣቶችን ስም ለማጥልሸት እየተቀነባበረ ነው ብሎታል በመንግስት መገናኛ ብዙአን በቁጥጥር ስር ያሉት 3 ሰዎች ስለመሆናቸው ከመገለጽ ውጪ ማንነታቸው አልተጠቀሰም ሆኖም በሌሎች ወገኖች በፎቶግራፍ ተደግፎ በተሰራጨው መረጃ በቁጥጥር ስር የዋሉት ጎይት ወንበርሄ ክብረ ኪዳን ሀዱሽና ኃይሌ ፍሳይ ተባሉ ግለሰቦች መሆናቸው ታውቋል የፖለቲካ ምሁራን ድርጊቱን በህዋቱ አቶ ጌታቸው አሰፋ ከሚመረው የደነነት ተቋም ጋር የተያዘ ሳይሆን እንዳልቀረም ይከመታል ያንቦ ከተማ حزب በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ላይ በመማረር የፌደራል ኃይል እንደገባ የሚደረገውን ግፊት እንዲቀበል የተቀነባበረ ሳይሆን እንዳልቀረም ታምኖበታል የህزبዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ የደንነት ኃይል ከ20 አመት በፊት በአንቦ ከተማ ደራራ ከፈኒ የተባሉ ታዋቂ ኢትዮጵያዊን በተቀነባበረ መንገድ በደንነት ኃይል ማስገደሉ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መዘገቡን ማስታውስ ይቻላል። በግንቦ 78 በሽብሮ እንጀ ተከሰው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳቸው ሲከታተሉ ቆዩ ተከሳሾች ከሳሙራና አባይ ጻሃየ በላይ ተጠያቂ ናቸው ሲሉ ዳኞቹን በችሎት ፊት መናገራቸው በሳምንቱ ከሰማናቸው ዜናዎች መካከል ናቸው ፍርድ ቤቱም በተከሳሾቹ ላይ እስከ 16 አመት የሚዘልቅ ስርዓት ይወሰነ ሲሆን ተከሳሾቹ ለሀገራችን ስንል የምንከፍለው ዋጋ ነው ሲሉ በድርጊታቸው እንደሚቆሩ ገልጿል ለዩ ጸጋይ ተጨማሪ ያላት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት ዛሬ ቀረቡትና በእናቶ ጌታውን በየነ ክስ መዝገብ የተዘረዘሩት ዘጠኝ ተከሳሾች በፍርድ ቤቱ የቅጣት ውሳኔ ተላልፎባቸዋል የቅጣት ውሳኔውም የተከተለው በዚህ ፍርድ ቤት ውሳኔ ስለማናገኝ አንከላከል ማለታቸውን ተከትሎ ነው ፍርድ ቤቱ ከ3 አመት እስከ 16 አመት የሚዘልቅ የእስራት ውሳኔ ያሳልፎባቸዋል ተከሳሾቹም መንግስታቸው አንድ አመት ስለማይቆይ አያሳስበንም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ መመለሳቸው ተመልክቷል በእናቶ ጌታ ሆነ የክስ መዝገብ የተከሰሱትና በግንቦት ሰባት አባልነት በሽብር ድርጊት ተሳትፏቸዋል በሚል ክስ ከቀረበባቸው 14 ተከሳሾች ባለፈው ህዳር 2010 መጨረሻ እንዲከላከሉ በፍርድ ቤት በይን ተሰጥቷቸው ነበር አንደኛውን ተከሳሽ አቶ ጌታ ሆነ በየነነና ዶክተር አስናቅ አባይና ህንጨምሮ ከዚህ ፍርድ ቤት ፍት ስለማናገኝ አንከላከልም ያሉት ተከሳሾች ዛሬ ታሳስ 24 2010 እስር ቅጣቱ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል በዚህ መሰረትም አንደኛ ተከሳሽ አቶ ጌታውን በየነ የ9ኛ አመት ስርዓት ሲፈረድበት ሁለተኛ ተከሳሽ ዶክተር አስናቅ አባይነና አምስተኛ ተከሳሽ አቶ አለማየሁ ንጉሴ እያንዳንዳቸው ያ16 አመት ከ6 ወር በእስር እንዲቀጡ ተወስኗል የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት በተጨማሪም በአራተኛ ተከሳሽ አቶ ብራዚል እንግዳ ላይ የ15 አመት ስርዓት መወሰኑ ታውቋል በሰባተኛ በስምንተኛ እንዲሁም በ14ኛ ተከሳሾች ያምላክነ ጌታቸው አብዱ ሙሳና ደመላሽ ቦጋለ ላይ ከ3 አመት ከ10 ወር እስከ 5 አመት የሚደርስ ቅጣት ተሳልፏል ተከሳሾቹ ሙሳኒውን ተከትሎ የታገልነው የህወት መስዋዕትነት ለመከፈል ነው በማለት በድርጊታቸው እንደማይጸጸቱ ይልቁንም እንደሚቆሩ ገልጿል። እናንተ ዳኞች ከሳሞራና ከአባይ ጻሃየ በላይ ተጠየቃላችሁ በማለትም ዳኞቹን አሳስበዋቸዋል። ወያኔ አንድ አመት አይቆይም የጫካራያቹ አይሳካም ያሉት ተከሳሾቹ እኛ የታገልነው ለ100 ሚሊየን ህዝብ ነው ህዋት ይቀበራል ነፃ እንወጣለን በማለት ፍርድ ቤት ውስጥ አናግረዋል። ወደ ተሰሩበት ወደ ቄሊን ጦወን ቤት መወሰዳቸውም ታውቃለሁ። በአማራ ሳይንት ከሚገኘው ተድባባ ማርም ገዳም ጽላት መሰርቁን ምንጮች ለይሳት በሳምንቱ ገልጸዋል በዚህ ማካዊ መናን የተቋሙ ድምጻቸው በማሰማት ላይ መሆናቸው ታውቃል በሌላ በኩል በመናን ተቋሙ ሲቀርባቸው የቆየው የአዲስ አበባ ሳለ ተምረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ተደብደበው ሆስፒታል ገብቷል ዝርዝራለን ቀጥሎ ይቀርባል በደቡብ ሎማራ ሳይንት ወርደ የሚገኘው የጥንታዊ የተደባባ ማርያም ገዳም በስሩ ከሚገኙት 12 ጣቢያ ተክርስቲያናት የአንደኛው የመዳኒያልን ቤተክርስቲያን ጽላት መሰረው በታወቀው በቅርቡ ነው ህዝቡም ጽላቱን እንዲመለስና የዘረፉትም ለፍርድ እንዲቀርቡ በመጠየቅ ላይ ናቸው የገዳሙ አስተዳዳሪ ሆነት ሾሙ ታላፊ የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው ሲሆኑ ወደ ለንደን ከተጓዙም አምስት ወራት ማስቆጠራቹ ታውቋል አስተዳዳሪው ማህተሙ ላይ ቆልፈው ወይንም ይዘው በመሄዳቸው ስራዎች ተስተ ተጓጉሏል ለሚል ተቃውሞም በመቅረብ ላይ ይገኛል በጽላቱ መሰረት ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ ምእመናኑ አስተዳዳሪውን በመጠየቅ ላይ ቢሆኑም አስተዳዳሪው ግን ከእንግሊዝ ለንደን ዓለም መመለሳቸው ታውቋል ከአክሱም ሲሆን ገዳም ቀጥሎ ጥንታዊ የሚባለው የተደባባ ማርያም ገዳም ከአዲስ አበባ ከተማ በ612 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደቡብ ወሎ አማራ 
ሳይንት ወረደ የሚገኝ ጥንታዊ ቀዳም ነው ይህ በእንዲ እንዳለን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው የሳሊት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ከመመናር ጋር በፈጠሩት ዝግብ ተደብደቦ ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል አስተዳዳሪው አባ ሩፋኤል ማነብራን ከመመናኑ ጋር በፈጠሩት ዝግብ ለፓትርያርኩ አቡነ ማቲያስ አቤቱ ተመከረውንም የቅርብ ምንጮች ገልጿል በ12 አውቶብሶች ተሳፍረው ወደ ፓትርያርኩ ለአቤቱ ታሲጓዙ የነበሩ መመናን ጉድሾላ አካባቢ ሲደርሱ በፖሊሶች ጉዛቸው ለመክታት የተደረገው ሙከራ አልፎ መመናኑ ለፓትርያርኩ ያቀረቡት አቤቱታ ምላሽ ሳያገኝ መቅረቱ መመናኑ ገልጿል ውዝግቡ ሳይቋጭ እየተካረረ ምይሩም ተከተሎ አስተዳዳሪው በሳምንቱ መጀመሪያ በደረሰባቸው ድብደባ ሆስፒታል መግባታቸው ተቋል ይሳት ማረጋገጥ ባይችልም አስተዳዳሪው የተደበደቡት በመመናኑ ላይ ሽጉጥ ማውጣታቸው ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿል በመጨረሻም በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል በተፈጠረው ግጭት ከ17 ሺህ በላይ ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው መላእክታቸውን ዩኒሴፍ በሳምንቱ አስተውቋል በሁለቱ ክልሎች በተፈጠረው ግጭት ከመኖርያቂያቸው የተፈናቀሉት ደግሞ ከ80 ሺህ በላይ ህጻናት መሆናቸው የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ምርጃ ድርጅት ይፋድርጓል ምናላቸው ስማቸው የዚህን ዝርዝር አዘጋጅቶታል በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ያለው ግጭት ካለፈው ተሐሳስ ወዲ ለመገመት የሚያስችግር ቀውስ መፍጠሩን የዩኒሴፍ ሪፖርት ያመለክታል እንደ ዩኒሴፍ ገለጻ በግጭቱ በተለይ ህጻናትና እናቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዱ ናቸው በሶማሌና ኦሮሚያ አዋሳኝ ስፍራዎች ባለው ግጭት የተነሳ 14 ሺህ ህጻናት ሳይወዱ በግድ ከመወዷቸው ቤተሰቦቻቸው ጋር ተለያይተዋል ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉት ደግሞ ከ84 ሺህ በላይ ናቸው እነዚህም በመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ላይ መሆን የሚገባቸውና ይሄውን መብታቸው የተነፈጋቸው ናቸው ብሏል ዩኒሴፍ በሪፖርቱ ከ5 አመት በታች ሆናቸው 120 ሺህ ህጻናትና 20 ሺህ የሚሆኑ ነፍሰ ጥሮች የሚያጠቡትን ጨምሮ በመግብ ጥረት እየተሰቃዩ መሆናቸውም ነው የተገለጸው እናም በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ተማሪዎችን ለማስገባት ዩኒሴፍ 2.9 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኛል ሲል ማስተዋቀዋል ለክትባት ለድንገተኛ መመዳኒትና ለሌሎች አስፈላጊ የጤና ቁሶች ደግሞ ተጨማሪ ሌላ 2.9 ሚሊዮን ዶላር አስፈላጊ መሆኑንም ገልጿል። በኢትዮጵያ ካለፉት ሁለት አመታት ወዲህ በተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ ሳቢያ አገዛዙ የኃይል ምርጫ በመወሰዱ የህፃናት ሰቆቃ እየጨመረ መምጣቱንም ዩኒሴፍ አስተውቋል። ተመልካቾቻችን ባሳለፈነው ሳምንት አባይት ያልናቸው ዜናዎች እነኚህ ነበሩ በሚቀጠለው ሳምንት በተመሳሳይ እንገናኛለን ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች ባሉ የሰላም የፍቅር የጤንነት እንዲሆንላችሁ በድጋሚ መኛለሁ መልካም ሳምንት